പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എം ജെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് റിഗെയിൻ അവർ ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ കൃഷി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അല്ലെ ആ ഒരു കാർഷിക മേഖല അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കൃഷി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്നും ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കാർഷിക മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ പരമാവധി നമുക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്രൈസിസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രൈസിസുകളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈസിസ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ അത് കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ചെടികൾക്ക് പറ്റാതെ വരികയും അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിളവുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളിൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ പല സസ്യങ്ങളും നശിച്ചുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരമാവധി കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കൃഷിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനൊരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ പോവാൻ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനികമായ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്കുകൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി രീതികളുണ്ട് ആ രണ്ട് കൃഷി രീതികളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് അപ്പൊ രണ്ട് കാർഷിക മേഖല നമ്മൾ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചിൽ നിന്നും ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കൃഷി രീതികൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങും മറ്റൊന്ന് പ്രസിഷൻ ഫാമിങ് മലയാളത്തിലും ഈ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് പോളി ഹൗസ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് പ്രസിഷൻ ഫാമിങ് ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചിനുള്ള പരിഹാരമാണ് അതായത് ടു സോൾവ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഈ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങും പ്രസിഷൻ ഫാമിങ്ങും ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ക്രോപ്പ് ഫീൽഡുകൾ ഒരു പോളിത്തീൻ കവർ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മേലെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് അതായത് പച്ചക്കറി തോട്ടമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ പച്ചക്കറി തോട്ടം എന്ത് ചെയ്യുക മേലെ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയ ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രോപ്പ് ഫീൽഡിനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ആയിട്ടോ ഒരു പോളിത്തീൻ ബാഗ് കൊണ്ട് ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് അത്തരം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിയെയാണ് നമ്മൾ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് എന്ന് വിളിക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി കവേർഡ് വിത്ത് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പോളിത്തീൻ ഷ
കിട്ടിയോ ഓക്കെ പോളിയോസ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പോളിയോസ് ഫാമിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇതിനൊരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഷീറ്റിനകത്ത് ചെടികൾ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുക അതിനുള്ളിൽ ചെടികളുണ്ട് വളരുകയാണ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വളരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിനാവശ്യമായ ചൂട് അതായത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ ദ പോളി ഹൗസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റെഗുലേറ്റഡ് എന്തൊക്കെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി മലയാളത്തിലും കൂടി ഓർമ്മിക്കുക താപവും അതുപോലെ തന്നെ ഈർപ്പവും ഇതിനകത്തുള്ള താപവും ഈർപ്പവും ഈ പോളി ഹൗസിനകത്തുള്ള താപവും ഈർപ്പവും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രമത്തിൽ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൃഷി രീതി കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ചെടികൾക്കും എപ്പോഴും ആവശ്യത്തിനുള്ള താപവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തും കിട്ടും ഈർപ്പവും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ താപവും ഒക്കെ ഈ ചെടികൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഈ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ജലമൊക്കെ കൊടുക്കും അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കും ന്യൂട്രിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരു വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അതായത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിലൂടെയാണ് ഇവ ഈ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കുക ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുള്ളി നന എന്ന് പറയും ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അങ്ങനെ ന്യൂട്രിയൻസ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിലൂടെയാണ് ചെടികൾക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് നീളത്തിൽ ചെറിയൊരു പൈപ്പ് ഇടും എല്ലാ കൃഷി സ്ഥലത്തിലൂടെയും ആ ചെടികളുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെയും ഈ പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ പൈപ്പിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് പോഷക ലായന് ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുക്കി കൊടുക്കും ഒഴുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചെടികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ പൈപ്പിൻ്റെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ആ ചെടികളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകും ആ രീതിയിൽ തുള്ളി നനയിലൂടെ നമ്മൾ വേറെ നനക്കണം പോകണ്ട അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് തുറന്നു കൊടുത്താൽ ആ പൈപ്പിലൂടെ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയിട്ട് എല്ലാ ചെടികൾക്കും എന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ആർ ഓർ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അങ്ങനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിലൂടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും വെള്ളം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഇതിന് വലിയ ചിലവായിരിക്കും കാരണം ഈ പോളി ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ വലിയ ചിലവാണെങ്കിലും പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഈൽഡ് ഒരു വിളവ് നമുക്ക് ഈ കൃഷിയിലൂടെ കിട്ടും തുടക്കത്തിൽ ചിലവുണ്ടാകുമെങ്കിലും സാധാരണ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു വിളവ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഹൈ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഈൽഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൃഷിയിലൂടെ കിട്ടും ഹൈ ഈൽഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ പോളി ഹൗസിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ചില വലകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറക്കും ഈ വലകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പെസ്റ്റ് ഈ വലകളൊക്കെ ഉണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആര് കയറില്ല പെസ്റ്റുകൾ കയറില്ല സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പെസ്റ്റ് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ദ പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് പെസ്റ്റിൻ്റെ അറ്റാക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പെസ്റ്റ് കയറാത്തതുകൊണ്ട് പെസ്റ്റുകളുടെ അറ്റാക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജുകളാണ് അപ്പോൾ എന്താ പോളി ഹൗസ് ഫാമ
जैसे कि पॉली हाउस आज हम पॉली हाउस के विषय में बात करेंगे पॉली हाउस एक विशेष रूप से निर्मित संरचना है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए वातावरण को नियंत्रित करती है इसके द्वारा आप कैप्सिकम मशरूम गुलाब और जरबेरा जैसी कमर्शियल फसलें उगाकर देश विदेश में इनका व्यापार कर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं पॉली हाउस में फूलों की खेती सबसे अधिक लाभदायक होती है जैसे गुलाब जरबेरा रंगीन कैप्सिकम और अन्य मेडिकल प्लांट पॉली हाउस के लिए सबसे अधिक लाभदायक फसलें हैं എല്ലാ സോയിലും എല്ലാ ചെടികളും ഒരേപോലെ വളരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ചെടികൾക്ക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള സോയിലിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ജലസാന്നിധ്യം അതായത് അതിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ജലം പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി സോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ സോയിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്ര സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അനുയോജ്യമായ ആ സ്ഥലത്തിന് അനുയോജ്യമായ ചെടികളെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക വളർത്തുക ഇതാണ് പ്രസിഷൻ ഫാമിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് So, what is precision farming in the soil? Nature of soil, quantity of elements in the soil, pH value of the soil and presence of water in the soil that can be tested by using modern technology. Tested by using modern technology and appropriate plant is selected for cultivation. Let me tell you what I am. this all characters are tested they are the character test in nature of the soil quantity of elements in the soil ph value of this soil presence of water in the soil this all characters are tested by using modern technology modern technology and appropriate plants are selected for cultivation parnu vanna ithre ullu oru sthalathulla aa manninde swabhavam aa mannil adangi irikkunna moolagangalada sannidhyam adu pole thanne ava manninde ph moolyavum adu pole thanne aa mannile jala sannidhyam okke തികച്ചും ആധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം നടത്തുകയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള ചെടികളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അതായത് കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ചെടികളൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്താൻ കഴിയണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും ചെടികളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പോളിത്തീൻ കവർ കൊണ്ട് സോയിൽ ഓർമ്മിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ മേലെ കവർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഹൗസ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും സോയിൽ ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പോളിത്തീൻ കവർ കൊണ്ട് മൂടി വെക്കും അങ്ങനെ സോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചിത്രം കാണാം സോയിൽ ഒരു പോളിത്തീൻ കവർ കൊണ്ട് മൂടി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സോയിലാണ് വളർത്തുക അങ്ങനെ സോയിൽ ഒരു എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും മൂടി വെക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ജലമൊന്നും പുറത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ അതായത് ജലസേചനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ലിമിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ ജലസേചനം നമുക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്താം ജലം അമിതമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതിങ്ങനെ മൂടി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ഗുണമുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കളകളെ കുറിച്ച് കളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കുറേ ചെടികൾ നമ്മൾ കർഷി സ്ഥലത്ത് വളരും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വീഡ്സുകളെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്സ് ടു എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വീഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലിമിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികളെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് അവിടെ വളർത്താൻ പറ്റും വീഡ്സ് വീഡ്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറിഗേഷൻ അതായത് ജലസേചനമൊക്കെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏതിനുള്ളത് പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിനുള്ളത് അപ്
quantity of the elements present in the soil ph value of the soil and presence of water in the soil are tested by using modern technology and appropriate plants are cultivated selected for cultivation that is called precision farming with precision agriculture Farmers need to know precisely what inputs are needed where, in what amount, and when. This requires collecting a lot of information from different sources and in different parts of the field on things like soil nutrients, the presence of pests and weeds, the level of greenness of the plants, inputs applied, and the weather forecast. Once collected, this information needs to be analyzed to produce agronomic recommendations. For instance, Given the developmental stage of a plant, its level of greenness may reveal its nutritional needs. This information, combined with the characteristics of the soil where the plant is located and a forecast of the weather, can be used to determine how much of a certain fertilizer should be applied to that plant the next day. Delivering agronomic recommendations on time to farmers and ensuring they are able to apply these recommendations is key. Farmers need to have all the necessary inputs at hand and be able to translate the recommendations into actions in the field. To solve this problem, big farmers use sophisticated machinery that collects geo-referenced information on soil characteristics, yields, and greenness of the plants. These machines are often connected to the internet and send the information automatically to ag big data firms that analyze the information and send agronomic instructions back to the machines which are able to automatically apply them in the field. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ക്രോപ്പുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തികച്ചും മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാം ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയാസം ചിലപ്പം നമ്മൾ കർഷകർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല അതിന് ആവശ്യത്തിന് മണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് മണ്ണില്ലെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാം മണ്ണില്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥല പരിമിതിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് മണ്ണൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മണ്ണില്ലാതെ ഈ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിൽ കൾച്ചിവേഷൻ വിതൗട്ട് സോയിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മണ്ണില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മണ്ണില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മണ്ണ് ഇല്ലാത്തതൊരു കാരണമല്ല കാരണം അവർക്കും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മണ്ണില്ലാത്ത രീതിയിൽ മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കൃഷി രീതികളുടെ പേരുകളാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോപോണിക്സും രണ്ട് എയറോപോണിക്സും രണ്ടും മലയാളത്തിലും പേര് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണേ ഹൈഡ്രോപോണിക്സും എയറോപോണിക്സ് ഈ രണ്ട് കൃഷി രീതിയുടെ പ്രത്യേകത കൾട്ടിവേഷൻ വിത്തൗട്ട് സോയിൽ മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മണ്ണില്ലാതെ നടത്തുന്ന രണ്ട് കൃഷി രീതികളുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റണം ഹൈഡ്രോപോണിക്സും പിന്നെ എയറോപോണിക്സും നമുക്ക് രണ്ടൊന്നും നോക്കാം രണ്ടും നോക്കണം രണ്ടിന്റെ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ സോയിൽ ലെസ് കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സോയിൽ ലെസ് കൾച്ചർ മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സോയിൽ ലെസ് കൾച്ചർ ആണ് മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ എ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ് ഇൻ എ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വട്ട് ഈസ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ എ ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ എ പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ചെടികളെ പോഷക ലായനിയിൽ വളർത്തുക പോഷക ലായനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം എടുക്കുക അതിനകത്തൊരു ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ആ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ലയിപ്പിച്ചാൽ അതെന്തായി ഒരു പോഷക ലായനിയായി ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പോഷക ലായനിയായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആ സൊല്യൂഷനിൽ മണ്ണ് വേണ്ട പക്ഷെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എല്ലാ മൂലകങ്ങളും എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലയിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ പൈപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെടികള
നമുക്കിത് വളർത്താം നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പുകൾ ഈ പൈപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകളിൽ മേലെ വെക്കുന്ന കുറേ ഹോളുകൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോളുകളിൽ ചെടികൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും അടിയിലൂടെ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി കൊടുക്കുക ഏത് സമയത്ത് ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒഴുകുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും വേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചെടികളുടെ വേരുകൾ അവർക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർ വളരുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് കൃഷികൾ അതായത് സ്ട്രോബെറീസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ അത് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം മിക്കവാറും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ വലിയ പൈപ്പുകളിലായിട്ട് വലിയ ഏരിയകളോളം ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് നടത്തുന്ന കർഷകരുണ്ട് ഒരുപാട് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഏരിയയിലും നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പുകളിലോ മറ്റോ ആണ് ഇത് പൈപ്പുകൾ കുറേ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ എ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോയിൽ ലെസ് കൾച്ചർ മണ്ണില്ലാത്ത ഒരു കൃഷിയാണ് ഏത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കിട്ടിയോ ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സോയിൽ വേണ്ട എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഈ ഒരു വാട്ടറിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെടികൾ സോറി ചെടികൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് കൂടി സൊല്യൂഷൻ ഒഴുക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ചെടികൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തോളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ എ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ പോഷക ലായനിയിൽ ചെടികളെ വളർത്തുന്ന കൃഷിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾട്ടിവേഷൻ വിതൗട്ട് സോയിൽ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാനേക്ക് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഇസ് എ ഫാമിംഗ് ടെക്നീക് ദാറ്റ് യൂസസ് അപ് ടു 95% ലെസ് വാട്ടർ ദൻ ട്രഡീഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് യെറ്റ് വാട്ടർ ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് റിലൈസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സോയിൽ Hydroponics does not rely on soil. Instead of growing in the earth, the plants are placed to float circulating nutrient-rich water. The nutrient content in the water is adapted to the plant's needs. By changing the nutrient formula, you can grow almost any plant in hydroponics. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷിയെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എയറോപോണിക്സ് എന്താ പേര് എയറോ എയർ എയർ അറിയാലോ വായുവിൽ അല്ലേ എയറിലാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മണ്ണിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കൂടി വെള്ളത്തിലെത്തി വെള്ളത്തിൽ നിന്നിപ്പം കൂടി എല്ലാം കൂടി എയറിലെത്തി അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് പോകുന്നത് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ സോയിൽ ലെസ് കൾച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ സോയിൽ ലെസ് കൾച്ചർ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സോയിൽ ലെസ് കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം മറ്റത് മറ്റേത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സിന് ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എയറിലാണ് എയറിലാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ എയർ Growing plants in air. Everybody are growing plants in air. Growing plants in air. അത് എയറിൽ ചെടികൾ നിൽപ്പിക്കുക എങ്ങനെ നിൽപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ പൈപ്പുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതായത് പൈപ്പുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പൈപ്പുകളിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പൈപ്പുകളിൽ ഹോളിലൂടെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ എയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് എയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പൈപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വേരുകളാണ് ഈ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഈ വേരുകൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എയറിൽ നിൽക്കുകയാണ് മണ്ണിൽ വേറെ എവിടെയും വേരുകൾ എവിടെയും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിന്നുകൊണ്ട് വേരുകൾക്ക് വളരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് വളരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വളരണമെങ്കിൽ വേരുകൾക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടണം അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്രിയൻസ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കലക്കിയിട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്
ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എയ്റോപോണിക്സ് യൂണിറ്റ് അമ്പത് സെൻറ്റിൽ പോളി ഹൗസിലാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിനും എയ്റോപോണിക്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഗി എൻവയർമെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് ഫ്രീലി എയറിൽ ഹാങ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും എയ്റോപോണിക്സിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡോർ ഈ സ്ലൈഡിങ് ഡോറിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ട്സ് എല്ലാം അവർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡ്രിപ്പ് സിസ്റ്റം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഗിങ് സിസ്റ്റം വഴി ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂട്രിയൻസും വാട്ടറും സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഓൺ ദ വേൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡ്രിപ്പ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പീരിയോഡിക്കായി അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണേ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പ്രൊസിഷൻ ഫാമിംഗ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എയറോപോണിക്സ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിശദമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ